प्रकाशजी तुम्ही वारंवार या गोष्टीच्या संदर्भात मॅक्स महाराष्ट्राच्या सोबत संवाद साधत होता आता हा घटना घटनापीठाकडे आता हा खटला घटनापीठाकडे वर्ग केलेला आहे काय तुमची प्रतिक्रिया गरज नव्हतं असे मला वाटतंय निर्णय सरळ होता निर्णय सरळ आहे की इलेक्शन कमिशनला पक्षांमध्ये फूट झाली हो याच तपासण्याचा अधिकार रिप्रेझेंटेशन ऑफ पीपल्स ऍक्ट एकोणीसशे पन्नास आणि एकावन्न याच्या अंतर्गत आहे का आता पक्ष नोंदणी करायचा असेल तर एकोणतीस ए हा सेक्शन फक्त त्यांना अधिकार देतो की पक्ष नोंदणी करण्यासाठी बरोबर आहे त्याच्यानंतर सिम्बॉल जो आहे तो रूल्स मधल्या पाच आणि सहा यांच्या अंतर्गत त्यांना सिम्बॉल वाटप करणं अनरेकॉग्नाइज रजिस्टर पार्टीला आणि त्याच्याच बरोबर सहामध्ये जे पार्टीज रेकग्नाइज झाल्या त्या कशा कशा रीतीने रेकग्नाइज करता येतील आणि रेकग्नाइज झालेल्यांना एक परमनंट सिम्बॉल देणं या दोन तरतुदी त्याच्यामधल्या आहेत त्याच्या पुढे पार्लमेंटनी इलेक्शन कमिशनला काहीही अधिकार दिलेले नाही आणि त्याच्यामुळे माझ्या अंदाजाने कोर्टाने हा असणारा इश्यू पहिल्यांदा उचलला आणि सांगितलाय की दोन दिवसानंतर तो असणारा खंडपीठा जे गठीत होईल ते खंडपीठासमोर हा प्रश्न जाईल बरोबर मुळात माझं म्हणणं असं आहे की ह्या या प्रश्नाचं एक सपोर्ट सुप्रीम कोर्टाने चर्चा घेतली पाहिजे आणि त्याच्याच बरोबर ज्या ज्या पक्षांना याच्यामध्ये सहभाग व्हायचा आहे त्यांना असताना सहभाग होऊ दिला पाहिजे ही माझी पहिली मागणी राहणार आहे कारण का वंचित बहुजन आघाडी असणार हे मानते की इलेक्शन कमिशनला पक्षामध्ये हस्तांतर करून देणं हे इलेक्शन कमिशनच्या न्यूट्रलिटी ही जी कन्सेप्ट आहे त्याच्या विरोधात आहे ओके आणि हे मी म्हणत नाही आहे तर सुप्रीम कोर्टातले अनेक जजमेंट्स आहेत की ज्यांनी असणार इलेक्शन कमिशन न्यूट्रल कसं राहिलं पाहिजे आणि न्यूट्रल राहण्यासाठी त्यांनी त्यांना कुठल्या कुठल्या गोष्टी वर ज्या आहेत याची सुद्धा त्यांनी का जुन्या सुप्रीम कोर्टाने जुन्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटमध्ये त्यांनी नमूद करण्यात आलेलं आहे तर या पार्श्वभूमीवरती आम्ही असं मानतोय की इलेक्शन कमिशनला मॅन्युपुलेट करून देणं किंवा इलेक्शन कमिशनला असणार जजच्या भूमिकेमध्ये आणणं हे चुकीचं आहे असं आम्ही त्या ठिकाणी मानतोय आणि घटनेने सुद्धा तो अधिकार दिलेला नाही तीनशे चोवीसावं घटनेतलं जे कलम आहे की त्याच्यामध्ये सुप्रिंटेंडेंट कंडक्ट आणि कंट्रोल ऑफ इलेक्शन हे जे आहे या तीन ह्याच्यामध्ये पोलिटिकल पार्टीचं स्प्लिट येत नाही आणि त्याच्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने हा इश्यू पहिल्यांदा घेतला हे याचं मी असताना स्वागत करतोय पण त्यांनी ज्यांना ज्यांना हस्तक्षेप ह्याच्या ज्या ज्या पोलिटिकल पार्टीजना हस्तक्षेप करायचा आहे त्यांना त्यांनी हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी दिला परवानगी दिली पाहिजे बरोबर परवानगी दिली पाहिजे बरोबर प्रश्न असा येतो तुम्ही बोलत असताना माझ्या ह्याच्यात एक प्रश्न असा आलाय की हा जो निर्णय देण्यात आलेला आहे आपण यापूर्वी घटनापीठाकडे गेलेल्या ज्या जर केसेस पाहिल्या 
तर त्या कलमावरती आणि त्याच्या तरतुदींवरती संपूर्ण कलमावरती म्हणजे आक्षेप असायचा घटनेच्या एकूण पण एकूण आता याच्यामध्ये पाहिलं की जे काही सुप्रीम कोर्टानं आता घटनापीठाकडे हा जो मुद्दा पाठवलाय त्याच्यामध्ये मोजके दोन तीनच पॉइंट आहे एकतर पक्षांतर बंदी कायद्याचा जो एक पॅरा आहे तिसरा पॅरा आहे त्याचं काय करायचं त्या ते काढून टाकला तर काय होईल अशा पद्धतीची विचारणा केलेली हा एक आहे डेप्युटी स्पीकरच्या अधिकाराच्या संदर्भात व्हीप वगैरे बद्दल हा बोललं जात आहे हे एवढ्या छोट्या कारणासाठी हा घटनापीठ स्थापन होत आहे असं वाटत आहे का की हा निर्णय कुठल्या तरी दबावाखाली आलेला आहे मी आता तुम्हाला असावा तेन शेड्यूलचा तिसरा पॅरा जो आहे तो कशाच्या संदर्भातला आहे ते मी आपल्याला वाचून दाखवतो पॅरा तीन हो जुना पॅरा जो होता तो दोन हजार तीन साली वगळण्यात आला आणि त्याच्या जागी नवीन पॅरा टाकण्यात आला तो नवीन पॅरा मी फक्त वाचकांसाठी असताना वाचून आपल्याला दाखवतो इंग्रजीमध्ये अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दी हाऊस शॅल बी डिस्कॉलिफाईड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ दी हाऊस इफ ही जॉईन्स एनी पोलिटिकल पार्टी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सिक्स मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच ही टेक्स इज सीट्स आफ्टर कंपायलिंग विथ द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल नाईन्टी नाईन और ॲज द केस मे बी आर्टिकल वन एटी एट म्हणजे नाईन्टी नाईन खाली तुम्हाला असणार जे काय म्हणजे हे राज्यसभेचं आहे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करतो त्यांच्या संदर्भातला आहे आणि वन एटी एट म्हणजे इथला असणार गव्हर्नर नॉमिनेट करतो एम एल सी त्याच्या संदर्भातला आहे आता हा नॉमिनेटेशनच्या मेंबरच्या संदर्भातला आहे की सहा महिन्याच्या आतमध्ये तुम्ही असणार पार्टी चूज करा सहा महिन्याच्या नंतर तुम्ही पार्टी चूज केली तर तुम्ही डिस्कॉलिफिकेशनला त्या ठिकाणी येत आहे आता मला एक कळलं नाही त्याच्यामध्ये की नॉमिनेटेड मेंबर आणि ह्या पिटिशन याच्यामधला संबंध काय बरोबर हा मला त्याच्यातला असणार अजून फार मोठं कोड आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय जजमेंट येईल त्यावेळेस आपल्याला त्या ठिकाणी कळेल तुम्ही सातत्याने दहाव्या शेड्यूलचा मुद्दा उचलत होता आणि त्याच्यावरच आता मोठ्या प्रमाणामध्ये घटनापीठ जे स्थापन होत आहे त्याच्याच पॅरावरती होत आहे ते त्याच्या पॅरा मी दाखवला ना तो नॉमिनेटेड मेंबरच्या संदर्भातला आहे हा इलेक्टेड मेंबरसाठी नाही हे जे निवडून आलेले मेंबर जे आहेत हे ज्याला आपल्याला म्हणता येईल की लोकांमधून निवडून आले की त्यांचा पॅरा वन आहे हा आता इव्हन स्पीकरचं जरी आपण बघितलं तर आर्टिकल वन एटी असेंब्लीच्या पॉवर ऑफ अ डेप्युटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्युटीज ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू ऍक्ट ऍज अ स्पीकर वाय द ऑफिस ऑफ द स्पीकर इज बेकन द ड्युटीज ऑफ द ऑफिस शॅल बी परफॉर्म बाय द डेप्युटी स्पीकर और इफ द ऑफिस ऑफ द डेप्युटी स्पीकर इज ऑल्सो वेकन बाय सच मेंबर ऑफ द असेंब्ली ऍज द गव्हर्नर मे अपॉइंट फॉर द पर्पज म्हणजे स्पीकरचे जे पॉवर्स आहेत स्पीकर हे एक नॉमिन क्लेचर आहे हाऊस मधला एक माणूस सगळे जण निवडतात आणि तो असणारा कंडक्ट करतो आता त्याचे पॉवर त्या स्पीकर ह्या पोस्टला जे पॉवर्स आहेत ते डेप्युटी स्पीकर स्पीकर ऍबसेंट असेल तर पूर्णपणे वापरू शकतो हो आता डेप्युटी स्पीकर जर ऍबसेंट असेल तर गव्हर्नरनी कोणी एक नेमला असेल किंवा असेंब्लीने कोणीतरी नेमला असेल तर तोही त्या असताना कारवाया करू शकतो ऍम्बिग्युटी कुठे आली प्रोव्हि आर्टिकल मधलं प्रोव्हिजन व्हेरी क्लिअर आहे की स्पीकरची पोस्ट वेकंट असेल तर डेप्युटी स्पीकर त्याचे पॉवर्स वापरू शकतो डेप्युटी स्पीकर नसेल तर एखादा कुठला माणूस नेमलेला असेंब्लीने स्पीकर नेमलेला असेल तो तो सगळे वापरू शकतो गव्हर्नरनी नॉमिने अपॉइंट केलेला असेल तर तोही त्या ठिकाणी असणार नेमू शकतो आहे कुठे बरोबर माझा इथे सगळ्यात मोठा आणि महत्वाचा मुद्दा की मी अपेक्षा करतोय की सुप्रीम कोर्टाने त्याचं उत्तर द्या बरोबर 
इलेक्टेड मेंबर साठी दिसत नाही म्हणजे आपण मेंबर साठी ही तरतूद नाहीये सेक्शन 2012 पर्य 12 2012 ही जी आहे आणि सर्वसामान्य लोकांना माहित असेल की सुपू सोरेनची मॅटर ही असणारी नाईन्टी फोर नाईन्टी फाईव्ह ला झाली होती नरसिंहराव मुख्यमंत्री असताना हो शिबू सोरेन शिबू सोरेनची आणि त्यावेळेस एक महत्वपूर्ण निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आणि तो महत्वपूर्ण निर्णय काही आहे तो निर्णय हा आहे की प्रोसिडिंग सभागृहामधल्या ज्या आहेत या प्रोसिडिंग ज्याला आपल्याला म्हणता येईल पार्लमेंटच्या असतील तर दोन हजार आर्टिकल दोन एकशे एकशे बावीस म्हणजे वन टू टू आणि लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीच्या असेल तर आर्टिकल टू वन टू याच्या खालच्या प्रोसिडिंग ज्या आहेत या कोर्टाला तपासता येणार नाही त्याच्यावरती कोणीही बोललं असेल तर त्याच्यावरती केस दाखल करता येईल येणार नाही आणि या प्रोसिडिंग आर इम्प्युअर फ्रॉम दी कोर्ट्स बरोबर प्रोसिडिंग आता प्रोविजो सिक्स सुद्धा सहा आपण बघितला त्या प्रोविजो सहा मधला सेकंड पॅरेग्राफ मी फक्त पुन्हा वाचकांसाठी वाचून दाखवतो ऑल प्रोसिडिंग अंडर सब पॅरेग्राफ वन ऑफ दिस पॅरा in relation to any question as to disqualification of the member of the house under this schedule shall be deemed to be proceeding in parliament within the meaning of article 122 or as the case may be proceeding in legislature of the state within the meaning of article 212 ata article 212 apan dar pahila ta te article madhe kay matlela ahe मी आपल्याला टू वन टू वाचून दाखवतो कोर्ट नॉट टू इन्क्वायर इन टू प्रोसिडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर द व्हॅलिडिटी ऑफ एनी प्रोसिडिंग ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शॅल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इलेग ऑफ एनी एलिज इलेगिबिलिटी ऑफ प्रोसिजर टू no office officer or member of the legislative assembly in whom powers are vested under this constitution for regulating the proceedings conduct of your maintain of your legislature uh, of any court in respect of exercise of exercise by him in those powers ata portala legislature madhe je kai jhale tyachi validity tapasnyacha adhikaras nahi dila hai barobar hai आणि म्हणून मी वारंवार असं म्हणतोय की लेजिस्लेचरचे प्रिमायसेस जे आहेत हे एक सॉव्हरन प्रिमायसेस आहे स्वायत्तता स्वायत्ता आहे आणि त्या स्वायत्ताला बाहेरच विधानसभेच्या बाहेरच जे स्वायत्त आहे ते त्याला तपासू शकत नाही हे असताना आर्टिकल म्हणत आहे बरोबर आता ते जर असेल तर मग तुम्ही स्पीकरचा कंडक्ट जो आहे स्पीकर का अधिकार आहे की नाही आमुख आहे की नाही स्पीकरचे अधिकार डेप्युटी स्पीकरला हा तपासण्याचा अधिकार कोर्टाला आला कुठून बरोबर आहे आणि म्हणून दोन गोष्टी घटनेने केलेल्या आहेत सभागृहामध्ये जे काही होईल त्याचं डायरेक्ट उत्तर लोकांना द्यावं लागेल ते कोर्टाला द्यावं लागणार हो बाहेरच्या जगामध्ये जे काही होईल त्याच्याबद्दल कोर्ट विचारू शकतं हे आपण लक्षात घ्या पण विधानसभेमध्ये जे काही होतंय त्याच्या संदर्भात कोर्ट विचारू शकत नाही आणि म्हणून मी म्हणतोय की सॉव्हरनिटी विद इन सॉव्हरनिटी देश हा सार्वभौम आहे याच्याबद्दल दुमत नाही 
पण देशाचं सार्वभौम चालवावं म्हणून विधानसभा मग ती पार्लमेंटमधली असेल किंवा राज्यामधली असेल तिलाही सार्वभौम संघटनेने दिलेला आहे बरोबर आणि या जनतेने ते मान्य केलेलं आहे ते कोर्टाने सुद्धा मान्य केलं पाहिजे अशी माझी असताना कोर्टाला विनंती आहे याच्यामध्ये निर्णय देत असताना न्यायाधीशांनी नबाम राबिया नावाच्या केसच्या त्रुटी दूर कराव्या अशा पद्धतीचा एक पॅरा टाकला म्हणून म्हणून मुला मुळातच मी त्या ठिकाणी म्हटलंय की स्पीकर आणि डेप्युटी स्पीकर यांचे अधिकार तपासण्याचा तुम्हाला अधिकार कुठे आहे ज्या मुळात राबियाचा निर्णयच बरोबर नाही घटनेशीर नाही असं मी त्या ठिकाणी मानतोय घटनेला अनुसरून नाही मी आता तुमच्या पुढे जी कलम वाचली हो तर दोघी वेगवेगळे स्वायत्त संस्था लोकशाहीच्या लोकशाही मधल्या आहेत त्या दोघी म्हणजे सेपरेशन ऑफ पॉवर आपण म्हणतो हो या सेपरेशन ऑफ पॉवर मध्ये लेजिस्लेचर वरती ज्युडिशरी हा बी होऊ शकत नाही हा दोन हजार बारा दोन हजार बारा आर्टिकल दोन हजार बाराचा इम्पोर्ट आहे म्हणजे त्याचा सेन्स आहे ओके त्याच्यामुळे असणारा कोर्टाला कोर्टाने त्यांचा कामकाज बघता येणार नाही तपासता येणार नाही काहीच करता येणार नाही हे हे ब्लँकेट बॅन करून टाकलेलं आहे बरोबर याच्यामध्ये राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी कुठल्याही पद्धतीचं मुळात मुळात मी आपल्याला सर सांगतो त्या ठिकाणी की गव्हर्नरने जे बोलवणं आहे मुद्दा काही आहे तिथे की ब्रेकडाऊन ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल मिशनरी आता हा ब्रेकडाऊन ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल मिशनरी झाली आहे का थ्री फिफ्टी थ्री खाली आपण हे करतो आता थ्री फिफ्टी सिक्स जो आहे तो मी आपल्याला असं सांग प्रोव्हिजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल मिशनरी इन दी स्टेट हा इथला महत्वाचा मुद्दा आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय इफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसी ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द गव्हर्नर of the state or otherwise is satisfied that the situation in the state has arisen in which the government of the state cannot be carried out in accordance with the provision of this constitution the president may proclaim and mate tani asara khali diye oh mula election jhalyanantar governor la majority party ji ahe tyala bolavna kiwa majority jancha ahe tyala bolavna ha tyancha discretionary powers hai ते कोर्टाला तपासण्याचा अधिकार नाही तो तो एक्सक्लुझिव्ह पॉवर गव्हर्नरला दिलाय पण एकदा का गव्हर्नमेंट इस्टॅब्लिश झालं आणि ते आपला काळ पूर्ण करू शकले नाही तर मग हे आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स लागू होत की कॉन्स्टिट्युशनल मिशनरी ब्रेकडाऊन झाली आहे की नाही याचा असणारा रिपोर्ट त्यांना गव्हर्नरला द्या गव्हर्नरनी प्रेसिडेंटला द्यायचा असतो आणि आफ्टर रिसिप आफ्टर प्रोव्हिजन दे प्रेसिडेंट मे प्रोक्लेमेशन म्हणजे मग प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन करणार की नवीन सरकार येऊ द्या किंवा नका येऊ देऊ जे काही आहे ते बरोबर मुळात हा आहे की गव्हर्नरनी थ्री फिफ्टी सिक्स खाली प्रेसिडेंटला रिपोर्ट पाठवला का नसेल पाठवला तर घटनेशीर मुद्दा उपस्थित राहतो गव्हर्नरला पॉवर्स आहेत का नवीन सरकार स्थापन करण्याचा माझं उत्तर आहे नाही तुम्हाला एकदा सरकार चालत नाही हो असं झालं म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन मशनरी ब्रेकडाऊन झाली आहे बरोबर मग ती राजीनामा दिली म्हणून दिली असेल गटबंधनाचं नवं गटबंधन होण्याचं आहे म्हणून झालेलं असेल तेव्हा जे काही नवीन आहे ते तुम्हाला असताना प्रेसिडेंटला सांगावं लागतं आणि प्रेसिडेंट जे प्रोक्लेमेशन करेल ते प्रोक्लेमेशन प्रमाणे गव्हर्नरनी ऍक्ट करायचं आहे बरोबर 
हा खरा अर्थाने इथला या केस मधला मुद्दा आहे असं मी त्या ठिकाणी मानतोय की एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना त्यांनी बोलवलं जे आहे सरकार फॉर्म करण्यामध्ये त्यांना प्रेसिडेंटनी डायरेक्शन दिलेत का गव्हर्नरला जर प्रेसिडेंटनी डायरेक्ट दिले नसेल तर हे सरकार अनकॉन्स्टिट्युशनल आहे इलिगल आहे आणि फ्रॉड आहे कॉन्स्टिट्युशन वरचा या प्रकरणामुळे कॉन्स्टिट्युशनल मॉरॅलिटीचा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झालेला आहे का गव्हर्नरचा राहिले गव्हर्नरचा कॉन्स्टिट्युशन मॉरॅलिटीचा प्रश्न उपस्थित राहिलेला आहे की आजपर्यंत कोणालाही माहित नाही आहे की गव्हर्नरनी प्रेसिडेंटला रिपोर्ट पाठवला का अंडर थ्री फिफ्टी सिक्स एखादं सरकार पडलं म्हणजे कॉन्स्टिट्युशन मिशनरी ब्रेकडाऊन झाली आहे हो आणि ती ब्रेकडाऊन झाली तर तुम्हाला रिपोर्ट पाठवणं गरजेचं आहे बरोबर आहे इथे एक लॉ सुप्रीम कोर्ट सेटल करू शकत की ज्या ज्या ठिकाणी एकाला एका इलेक्शनच्या नंतर एका सरकारला गव्हर्नरनी बोलवलंय त्यांचं काही दिवस राज्य चालतं काही वर्ष चालतं त्याच्यानंतर चालत नाही आणि ते राजीनामा देतात सुप्रीम कोर्टाने ह्याच्यावरती शिक्का मोडपत केला असता की मध्यंतरीचं सरकार जेव्हा पळ राजीनामा देतं दॅट अमाऊंट टू ब्रेकडाऊन ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल मशनरी ती ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर रिपोर्ट हा जो आहे तो प्रेसिडेंटकडे गेला पाहिजे आणि जे प्रेसिडेंटला वाटतंय मग प्रेसिडेंट त्या पद्धतीने डायरेक्शन खाली देईल की नवीन सरकार येऊ द्या अमुक येऊ द्या जे काय आहे तो सल्ला द्यायचा तो देईल बरोबर धक्का कुणाला बसलाय या निर्णयामुळे धक्का शिवसेनेला बसलाय जे सरकार ऑक्सिजन वरती होत त्यांचा ऑक्सिजन सिलेंडर पुन्हा भरला गेला बरोबर थोडे एक दोन वेगळे प्रश्न पण घेऊया का ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातला मुद्दा सुद्धा आलेला आहे ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा घटनापीठाकडे गेलेला आहे ओबीसी का आरक्षण मुद्दा घटनापीठाक कुछ गेला हो स्थानिक स्वराज्य संस्थान निवका लंबी आरक्षण घटनापीठाक प्रश्न कोर्टा ने का तुम्हें जे फेब्रुवारी मध्य नोटिफिकेशन का नोटिफिकेशन वे जे जजमेंट होते जजमेंट लागू रहे आता ज्या ह्या ज्या तीनशे पंचवीस की तीनशे सव्वीस ठिकाणी तुम्ही जे नोटि नोटिफिकेशन केलं होतं जशाच्या तशा तुम्हाला घ्याव्या लागतील त्या हा जी स्थिती होती ती स्थिती त्या स्थितीमध्ये काय होतं की काही ठिकाणी सिंगल वॉर्ड होते किंवा सिंगल ठिकाणी होईल ओबीसीचं आरक्षण नसतात त्याच्यामुळे फक्त एस सी आरक्षण राहणार महिलांचं आरक्षण राहणार उडलेला आरक्षण ना तेव्हा हा निर्णय आहे त्या ठिकाणी तेव्हा या प्रमाणात तुम्हाला घ्यावं लागेल आणि कंटेम्पचं जे ऍप्लिकेशन होत ते त्यांनी सांगितलं की आम्ही असं कंटेम करत नाही पण या प्रमाणात तुम्ही घ्याला फक्त तुम्हाला असणारा पाऊस लक्षात घेऊन तुम्हाला तारखा व्हेरीफाय करण्याचा फक्त आम्ही मुभा देतो एकूण ही परिस्थिती याच्यानंतर निवडणूक आयोगाला सुद्धा काही रिस्ट्रिक्शन त्यांनी लावलेले आहेत पण निवडणूक आयोगाने समजा जर चिन्ह गोठवलं तर काय अडचणी विषय ते चिन्ह गोठवू शकतं निवडणूक आयोग असे अधिकार आहेत निवडणूक आयोगाला ज्या पद्धतीने सुप्रीम कोर्टाने पूर्णपणे क्लिअर केलेलं आहे की तुम्हाला इलेक्शन कमिशनला प्रोसिडिंग चालवता येणार नाहीत जोपर्यंत कॉन्स्टिट्युशनल कोर्ट याचा निकाल देत नाही तोपर्यंत त्याच्यामुळे आत्ताचा असणारा निकाल मी असताना मानतो की म्हणजे सिम्बॉलच्या संदर्भातला उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने गेलाय बॅलन्सिंग ऍक्ट ज्याला आपण म्हणतो तो बॅलन्सिंग ऍक्ट झालाय सरकारला एका बाजूला ऑक्सिजन दिला दुसऱ्या बाजूला उद्धव ठाकरेनं सिम्बॉलचं ऑक्सिजन दिलेलं आहे बरोबर आहे 